안녕하세요 여러분 유지입니다 약간 애매하지 이제 봄옷 사기가 그래서 여름옷을 많이 보실 것 같아요 5월이 돼가지고 쇼핑을 좀 해보려고 하는데 여름옷들 조금 봐놓은 것들도 있고 패션뿐만이 아니라 제가 요즘에 조금 갈망하고 있는 갈망템들이 좀몇개 있단 말이에요 요즘에 제가 좀 가지고 싶은 거 사고 싶은 거 뭐가 있는지 좀 보여드리고 만약에 구매하게 된다면 차근차근 하울 영상으로 가지고 오도록 하겠습니다 의자 너무 삐걱거리네 옷들 먼저 한번 볼까 봐요. 좀 기본 반팔티 같은 거를 구매를 하려고 하는데 미스티프에 먼저 들어가 보도록 하겠습니다. 오, 근데 이런 윈드브레이커도 예쁘다. 반팔티가 앞에 있었던 게 전부인가? 오, 이런 나시도 귀여운 것 같아요. 근데 약간 이런 거는 단독으로 입기에는 너무 좀 헐렁헐렁해가지고 불편하더라고. 이 미스티프 로고가 들어가 있는 이 반팔티 베이직 티셔츠. 요거를 생각을 해놓고 있었거든요. 요런 것도 귀엽네. 메쉬탑. 그래서 요렇게 한번 보면 될것 같아. 색깔은 색깔이 생각보다 고르기 어려운데? 이 핑크 컬러도 귀여운 것 같고 그레이시 블루 컬러도 귀여운 것 같습니다. 살짝 더 크롭 기장일 줄 알았는데 크롭 기장은 아닌가 봐요. 그래서 일단 미스티프에서는 오, 근데 이 모자 귀엽다. 요 브랜드랑 뭔가 콜라보를 한것 같아요, 지금. 캠핑 그런 브랜드랑 콜라보를 한것 같은데 잘 입는 거는 사실 블랙 컬러이긴 한데 뭔가 블랙 컬러는 안 땡기고 이 그레이시 블루? 요게 좀 귀여운 것 같아요. 메모장에다가 써놓겠습니다. 그 다음에 제가 요즘에 아디다스 반바지를 좀 사고 싶거든요. 그래서 뭐가 있는지 좀 봐야겠어요. 아디다스 팬츠. 핀터레스트에 지금 굉장히 그 아디다스 팬츠가 저한테 많이 뜨더라고요. 다섯 개의 재고가 있다고? 요거거든요? 아, 이게 남성 카테고리에 있네요. 클래식 파이어보드 트랙 팬츠. 요거를 블랙이랑 네이비 컬러 하나씩 구매하면 잘 입을 것 같거든요. 아까 블로그 보니까 M 사이즈를 입으면 될것 같아요. 그리고 제가 요즘에 그것도 가지고 싶거든요. 약간 유니폼 그래 요런 거 유니폼 같은 탑을 좀 사고 싶어요. 핀터에 보면 은 요런 유니폼 저지랑 긴 레이스 원피스를 같이 매치해서 입은 룩들이 되게 많더라고요. 엑스스몰을 사면 되지 않을까? 요거랑 이 핑크색도 귀여운 것 같아. 요것도 귀여운 것 같아요. 요것도 귀여운 것 같은데? 아 그리고 제가 지금 신, 그 아드다스 신발을 좀 사고 싶은데 너무 귀엽다. 가젤. 제가 무슨 신발을 사고 싶냐면 아, 근데 그게 가젤은 아닌 것 같아. 쌈바, 쌈바 같아요. 근데 뒤늦게 뒷북으로 가지고 싶은 거지. 블랙 컬러로. 아니 왜또 유행 다 지나가니까 가지고 싶냐. 이거는 약간 굽이 있는, 굽이 있는 버전의 가젤이고, 3배는 뭐죠? <웃음> 3배는 뭐야? 모두가 뒷북이라고 하겠지만, 근데 너무 가지고 싶다. 사고 싶은 모델이 그냥 일반 오지 모델이랑 조금 디자인이 달라서 찾아보니까 벨로삼바라는 그 비건 사이클링한 제품인가 봐요. 이 굽이랑 이런 게 조금 디테일이 조금 다른 것 같아. 그래서 크림에 있긴 한데 제가 원래 240을 신는단 말이에요. 근데 240은 또 구매 입찰을 해야 돼. 그래서 그냥 245로 사도 나쁘지 않겠다. 그 다음은 헤드폰인데요. 이것도 인스타로 봤는데 너무 귀엽고 작고 예쁜 거예요. 좀 힙하고 그리고 가격도 엄청 저렴하더라고요. 음질도 되게 괜찮다고 하더라고요. 아이폰 및 갤럭시 등 최신 스마트 기기 이용 시 변환 젠더가 필요하다고? 코스의 헤드폰. 코스라고 있는 거 맞아? 요거까지 이제 받고 이제 29cm를 들어가서 좀 옷들을 한번 쫙 살펴볼게요. 요즘 좀 사고 싶은 옷이 제가 근데 장바구니에 담아놓은 것들이 있었던 것 같거든요. 제가 일단은 이 인사일런스 우먼의 이 로우 웨이스트 와이드 진 이거 약간 여름에 딱 그냥 흰색 크롭티 같은 거 입고 입으면 너무 예쁠 것 같은 거예요. 딱이 컬러 이거를 담아놨고요. 그리고 이 켈빈의 브라랑 빤스가 제 인생 속옷이거든요. 그래서 한 세트 좀 
더 구매해야겠다 해가지고 이렇게 담아놨고 힙스터 팬티 그리고 제가 스컬프터 반팔티들의 핏 들이 다 너무 예뻐가지고 사고 싶은데 이 스컬프터의 로고가 너무 강력하게 써져 있어서 못 사겠어요. 아 제가 사고 싶은 거는 요 나시였거든요. 탱크탑. 이게 뭔가 핏이 너무 예뻐 보여서 이거를 지금 담아놨단 말이에요. 이두 개를 레이어해서 입은 거를 이렇게 해놨는데 이게 너무 예쁘더라고. 장바구니에다가 블랙 컬러랑 그레이 컬러 담아놨습니다. 그리고 르라는 브랜드의 이 스커트 레이어드 팬츠 요게 뭔가 핏이 엄청 예쁠 것 같은 거예요. 그리고 여름에 이렇게 이룩 자체가 제가 약간 평소에 진짜 잘 입고 다니는 스타일이라서 그냥 검정색에다가 그래서 너무 잘 입을 것 같아서 담아놨는데 그핏 예쁜 반팔티를 이번에 조금 계속 찾고 있는데 한번 이거 특집을 할 생각입니다. 반팔티 특집. 반았던 게 선번 프로젝트. 선번 프로젝트의 이 기본 티가 가격도 괜찮으면서 핏이 예쁘다고 해가지고 요거를 한번 구입해볼까 하거든요. 요 컬러도 귀여울 것 같고 장바구니 담기. 그리고 이 레드 컬러도 너무 예쁠 것 같아. 장바구니 담기. 요거는 그레이인데 약간 디테일이 들어가 있는 요것도 귀여울 것 같은데. 아 그리고 화이트. 화이트는 너무나 근본이기 때문에 화이트도 담고요. 아니, 이걸 누르면 유사 상품들이 뜨잖아요. 반소매 티셔츠 베스트. 파르티멘토 우먼에서도 오 이것도 핏이 괜찮아 보이는데요. 일단 제일 마음에 드는 거는 이 썬번 프로젝트랑 지금 제가 입고 있는 거는 글로니의 소프트 티셔츠거든요. 이것도 핏이 굉장히 예쁘단 말이죠. 약간 좀 이렇게 찰싹 달라붙는 그런 느낌이 저는 좋아서 완전 오버사이즈의 버뮤다 팬츠가 있었으면 좋겠거든요. 근데 이 인사일런스 우먼 것도 봤는데 이거 리뷰를 보니까 살짝 타이트한 느낌이더라고. 그냥 반바지 같은 느낌이더라고. 이것도 나쁘지 않아 보여요. 아웃트. 어, 약간 이 정도는 돼야 될것 같아. 레이어드를 하신 거겠지? 여기 거 나쁘지 않아 보인다. 지금 제가 너무 여기 모니터만 보고 혼자 짓거리고 있는 것 같아서. 말씀을 드리자면 여름에는 그냥 이런 핏 예쁜 기본 티셔츠에 데님 입는 거? 그 정도가 저는 제일 뭔가 예쁘다고 생각을 해서 막 엄청나게 끌리는 건 사실 없는 것 같아. 옷들은 제가 좀 따로 한번 보고 마음에 드는 거를 하울로 가져오도록 하겠습니다. 옷은 진짜 엄청 오래 봐야 되거든요. 아 폴리수엠의 이 데님 귀엽더라. 이 스터드 박혀있는 좀 귀여워 보입니다. 저는 왜 이렇게 멕시코 66을 좋아하는지 모르겠는데 <웃음> 멕시코 66에 66의... 어머, 어머 이게 뭐야? <웃음> 굉장히 다양한 멕시코 66이 <웃음> 있었네요. 공홈에서 찾기가 너무 어려워. 멕시코 66 중에 블루 그레이 컬러 요거 요게 너무 시원하고 예뻐 보이는 거예요. 이 공홈에서는 없나 보네 또. 요거 여름에 신으면 너무 예쁠 것 같아. 그리고 아식스 젤1090 블루 그레이도 요거. 요거는 여름에 신으면 좀잘 신을 것 같다. 왜냐면 제가 지금 벨 NYC인가? 저번에 샀던 거 있잖아요. 그거를 요즘 신고 다닌 운동화 중에 제일 잘 신고 있거든요. 아식스가 사놓으면 은 손이 많이 갈것 같아. 너무 편하고 뚜루와뚜루 신기가 너무너무 좋아서 고몸에는 그 어떤 신발이 있나 일단 보겠습니다. 이것도 예쁘다. 젤1130 실버 컬러 그냥 무난하고 여름에 신기 너무 좋을 것 같은데 컬러가 근데 지금 품절이네요 컬러가 화이트랑 애쉬락이래요 베리드 애쉬락 제이코 신청해놓고 들어오면 사도록 하겠습니다 크림에는 뭔가 있을 것 같기도 한데 그 다음에 제가 좀 볼캡들을 새로운 볼캡들을 좀 사고 싶은데 와 근데 이것도 버전이 진짜 많구나 이거 이런 건데 화이트. 어, 근데 네이비도 귀엽다. 음, 요거다. 요거예요, 요거. 폴로 스포츠. 어, 네이비랑 화이트 컬러 있어요. 아, 이번에 미니심 대표님이 <웃음> 미니심 대표님이 요 MLB에 요거를 쓰셨었잖아요, 볼캡을. 또 되게 사고 싶더라고. 근데 너무 약간 손민수하면 좀 너무 그러니까. 요 로우 클래식 볼캡도 예쁜 것 같아. 저는 나일론 소재보다는 일반 코튼 소재 볼캡을 더 좋아하긴 해서 그래서 여기 것도 되게 귀엽던데? 이 헬로 선라이즈 29cm에도 폴로 랄프 로렌 있네 볼캡이 
오, 너무 귀엽지 않나요? 색깔이? 근데 여기 귀여 옷도 다 귀여운데? 나 있는지 왜 몰랐지? 오야 이 흰색 티셔츠 너무 예쁠 것 같은데? 엑스스몰 사이즈도 있네? 오 이것도 장바구니에 담아놔야겠다. 예쁠 것 같아요 핏이. 요거 괜찮지 않나요? 이 라이트 블루 컬러? 여름에 쓰기 딱 예쁠 것 같은데? 요거 일단 넣어놓겠습니다. 음 딥블루도 예쁜데 품절이네. 오 이렇게가 있는 것 같습니다. 그리고 스투시. 스투시에도 볼캡들이랑 반바지 같은 거좀 사려고 했거든요. 남자 거를 입으면 너무 그런 추리닝 같은 재질의 바지는 남자 걸 입어도 그렇게 큰 티가 안 나서 사도 괜찮을 것 같아요. 이거 예쁘다. 사이즈가 이 여자분이 뭘 입었을까? 사이즈를. 미디움 사이즈를 입으셨네. 173인데 미디움 사이즈인데 저 정도니까 저는 S를 입어야 될것 같긴 하네요. 이 반바지 귀엽다. 이 네이비색 반바지를 제일 잘 입을 것 같고 오, 이 지갑도 되게 귀여운데? 코인 파우치. 볼캡을 봐야 될것 같은데. 귀여운 건다 품절이네. 귀여운 건다 품절이네요. 이게 그래도 제일 땡긴다. 이 블랙 컬러. 아, 이 버킷햇도 너무 귀여운데. 이것도 품절이네. 민트색도 품절이고. 자, 그 다음에 핸드폰 케이스. 제가 원래 케이스티파이 거를 잘안 쓰긴 하거든요? 너무 약간 키치한 느낌이라서 이거 봐. 제 눈이 멀것 같아. 약간 앰프피드를 위한 케이스 아닙니까? 근데 여기서 제가 너무 귀여운 걸 봤거든요? 이거 너무 귀엽지 않아요? 고양이? 아니 이 테두리 있는 거 말고 그냥 클리어가 더 귀여운 것 같아. 요거 너무 귀엽다. 제가 이제 여름 맞이 친구를 좀 바꿔보고 싶거든요. 이 브랜드 뭐야? 귀엽다. 오버듀 플레이어? 이렇게 마음에 드는 브랜드를 만나면 만나면 어? 뭐야? 이미 즐겨찾기가 돼 있잖아. <웃음> 아무튼 그래서 친구를 좀 보면 좋을 것 같습니다. 오 이거 되게 괜찮았거든요. 이 가타의 이 스카이 블루랑 블랙 컬러 돼 있는 거. 제 침대가 또 블랙 프레임이라서 되게 잘 어울렸어요. 여름이니까 살짝 좀 시원해 보이는 느낌의 컬러로 친구를 좀 바꾸고 싶어서 저는 요즘에 좀 이런 게또 끌리거든요. 이런 느낌. 이것도 예쁜 것 같아. 여름에 또 어울리는 느낌이기도 하고 엄청 마음에 드는 느낌이 또 없네. 하, 근데 제가 한참 이거를 많이 봤었어요. 이불을 뭘로 바꿀까 하는데 너무 마음에 드는 게 없는 거야. 이것만큼 내 마음을 쏙 빼놓는 그게 없었어. 근데 조금 다른 그거를 사고 싶단 말이야. 이것도 좀 끌리거든요? 근데 이게 감촉이 어떨지를 모르겠어서 오, 근데 예쁘대요. 좀 바스락거린 나네. 어, 이거 좀 마음에 드는데? 이거? 갑자기 보니까 마음에 드는데? 퀸 사이즈. 근데 가격이 42만 원. 일단 하트 눌러놓겠습니다. 근데 마음에 드는 걸 찾기가 어려워. 이게 지금 제일 마음에 들긴 하는데 가격이 42만 원? 내봐야 이거를 좀 빨아서 쓰... 이걸 일단 당장 쓰고 있을게요. 그리고 제가 요즘에 진짜 찐으로 갈망하는 갈망탭이 생겼거든요. 제가 이사 오면서 가구를 거의 이제 사무실이랑 집에 있던 거를 들고 와서 가구는 많이 안 샀단 말이에요. 근데 최근에 가구가 또 새로 사고 싶은 게 생겼거든요. 가격대도 생각보다 그렇게 막 진짜 비싼 느낌은 또 아니어서 이 알로소라는 브랜드의 이 사티라는 모델이거든요. 그 중에 이게 되게 여러 가지 버전이 있는데 패브릭도 있고 되게 다양한 버전인데 저는 레더가 좋아서 그리고 이게 모션이에요. 모션 그 채워란 말이지. 이걸 이거 중에 이 컬러. 딱이 컬러. 이게 지금 저의 집 소파랑도 제일 비슷한 컬러인 것 같아서 이게 지금 너무 가지고 싶어요. 완전 저의 갈망템입니다. 약간 이런 느낌이거든요. 이렇게 나를 감싸 안아주는 이런 느낌이래요. 그리고 이게 리클라이너라서 이렇게 이게 지금 최근에 가지고 싶은 것 중에 제일 가지고 싶어요. 여기서 이제 딱 책을 너무 편안하게 읽을 수 있을 것 같아서 이게 요즘 너무 가지고 싶습니다. 아 이게 조금 다르네. 프리미엄 레더가 있고 그냥 레더가 있네. 그냥 에센셜 레더. 이 색깔도 예쁜데? 이 카멜? 이게 조금 더 
비슷한 것 같기도 하고 이게 가격이 괜찮은데요? 저거보다 훨씬? 너무 가지고 싶어 솔직히 지금 앞서 보여드린 뭐옷 이런 거다안 사고 그냥 이거 한 개만 사도 저는 지금 약간 완전 만족할 것 같거든요 이거를 너무 가지고 싶다 그리고 제가 저는 원래 누워서 책을 보는 걸 제일 좋아하긴 하는데 누워서 보니까 불편하더라고요 근데 요즘 또 독서대가 굉장히 다양한 종류로 있더라고요 제가 어떤 모델인지 모르겠지만 그 미음사 채널에서 추천해 주셨던 독서대가 있었거든요 아 요거였네요 맥킨 독서대 그래 그래 바로 요것입니다 아, 이거 쿠팡에도 있네 이건 당장 구매하는 걸로 이게 진짜 편하대요 그래서 360도로 돌아가기 때문에 뭐 이렇게 필사 같은 거할때 살짝 각도 조절해가지고 할 수도 있고 편하다고 하더라고요 그리고 아이패드도 이렇게 거치해 놓을 수 있고 그래서 이 독서대는 꼭좀 사고 싶다라는 생각을 했습니다 이제 마지막으로 제가 지금 예스24에 넣어놓은 책들을 한번 볼까 봐요 음, 일단 카트를 보면 이 에디토리얼 싱킹 이게 제일 좀 요즘에 읽고 싶어가지고 넣어놨던 책이고 왜만 생각하잖아요 보통 이걸 왜 해야 되는지 막 이런 책들은 많은데 어떻게 하는지에 대한 책은 사실 많이 없는 것 같더라고요 그 왜를 찾는 건 알겠어 근데 그럼 그걸 어떻게 해야 되는데 근데 이 에디토리얼 싱킹이라는 책이 어떻게를 알려주는 책이다라고 해서 카트에 넣어놨고요 그리고 이 연애의 기억 이건 내가 왜 넣어놨지? 이것도 제가 아마 어디선가 보고 재밌다 라고 한걸 봤던 것 같거든요 다섯 가지 기억에 대한 이야기고 이게 다섯 권으로 그 테마가 나눠져 있는데 이 연애의 기억은 사랑에 대한 내용인 것 같습니다 다음 책은 시집인데 제목이 너무 도파민 그 자체라서 안 담아 놓을 수가 없었거든요 우리가 키스할 때 눈을 감는 건 이라는 시집이고 그냥 이 제목을 봤는데 어, 이거는 사야겠다 해가지고 넣어놨습니다 그 다음 책은 요거예요 경험은 어떻게 유전자에 새겨지는가 그 후기를 보고 재밌다고 해가지고 넣어놨던 책 같고요 유전자가 중요한 게 아니다 무엇을 선택하며 어떻게 살아가느냐가 중요하다 뭐 이런 내용인 것 같아요 그래서 이게 너무 궁금해가지고 한번 담아봤고 그 다음 이책 만들어진 신이라는 리처드 도킨슨의 책인데 아, 이것도 어떤 내용을 보고 샀거든요 리처드 도킨슨의 종교에 관한 이야기? 너무 흥미롭다 그 과학적인 측면에서 리처드 도킨슨이 바라보는 신이라는 건 어떤 걸까 너무 궁금해가지고 구매를 해왔습니다 그 다음에 사랑인 줄 알았는데 부정맥 이것도 민음사 t v 보다가 그 아람 부장님이 요거를 읽으신 거를 보고 구매를 했는데 실버타운 협회 그러니까 노인분들이 쓰신 건 거예요 난 몰랐어 근데 내용이 너무 힙합인 거야 어르신들이기 때문에 할수 있는 그런 블랙 코미디 같은 느낌? 어디 이동할 때나 이럴 때 멀미 나서 길게 책을 못 읽는데 짧게 짧게씩 읽는 것 같아가지고 그래서 한번 담아봤고요 그리고 다음 책은 마음이 아니라 뇌가 불안한 겁니다 이거는 제가 그 붙임머리 하는 뉴어스라는 샵에 저를 담당해 주시는 선생님 그래서 이 책을 추천해 주시더라고요 제가 그 최근에 읽은 불안한 완벽주의자 그 책을 재밌게 읽은 걸 스토리에 올렸더니 그걸 보시고 저한테 이것도 좋아할 것 같다고 추천을 해 주시더라고요 음, 재밌을 것 같아서 제가 전에 이런 비슷한 카테고리의 책을 읽은 적이 있는데 그것도 되게 재밌게 읽었었거든요 이것도 재밌을 것 같아서 이렇게 일곱 권 담아놨습니다 이렇게까지가 저의 위시 리스트인데 사실 이번 위시 리스트 제품들 특히 막 엄청 고가인 가구도 있고 해서 이거를 다 구매를 하진 당연히 못하겠고 지금 당장 입을 수 있는 장바구니에 넣어놨던 스컬프터 뭐 나시라든지 벨로삼바 이런 거는 바로 구매를 해서 바로 입고 다니면 좋을 것 같아요 위시리스트 한번 보여드려 봤습니다 아 여러분이 어, 저 이거 안 그래도 관심 있었는데 꼭 사서 보여줬으면 좋겠다 하는 거 있으시면 또 댓글 남겨주시면 다음 하울 때 가지고 가보도록 하겠습니다 그럼 오늘 영상도 봐주셔서 감사하고 우린 다음 영상에서 만나요 여러분 안녕